హై స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి రానున్న ఎగ్జామ్స్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి తెలుసు అండి కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చెప్పుకుంటున్నాం అట్లానే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అవసరమైనటువంటి సబ్జెక్టు కూడా మనం చూస్తున్నామండి కాబట్టి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చూద్దాం చూడండి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం పరిశీలించండి మొట్టమొదటిసారిగా మనం అధిక శాతము ఓలిక్ ఆమ్లం ఉన్నటువంటి వేరుశనగ పంటని ఇక్రిసాట్ మరియు ఐసీఏ వారు తయారు చేశారండి వేరుశనగ పంటని వేరుశనగ ఇందులో అధిక శాతము ఓలిక్ ఆమ్లము ఓలిక్ ఆమ్లము ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హైబ్రిడ్ ని హైబ్రిడ్ అని వచ్చండి వేరుశనగ పంట అధిక శాతము ఓలిక్ ఆమ్లం ఉన్నటువంటి పంటని ఎవరెవరు తయారు చేశారండి ఇక్రిసాట్ మరియు ఐసీఏ ఆర్ ఐసీఆర్ ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి వేరుశనగ పంటని అధిక శాతము ఓలిక్ ఆమ్లం ఉన్నటువంటి వేరుశనగ పంటని తయారు చేశారండి అయితే ఈ రెండు వార్డ్స్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే దీని మీద కొంత విశ్లేషణ అనేది అవసరం అండి వేరుశనగలో ఓలిక్ ఆమ్లం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి ఓలిక్ ఆమ్లం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని కనుక చూస్తే ముందు దాని ఉపయోగం చూస్తామండి మన దేహంలో ఉన్నటువంటి చెడు కొలెస్ట్రాల్ అంటే బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అనమాట చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తొలగించేదే ఓలిక్ ఆమ్లం అనమాట ఓలిక్ ఆమ్లం కనుక ఎంత తీసుకుంటే మన దేహంలో అంత చెడు కొలెక్ట్ కొలెస్ట్రాల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే బ్యాడ్ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఉంటుందండి ఈ క్రొవ్వుని కరిగించేటటువంటిదే ఈ యొక్క ఓలిక్ ఆమ్లము అయితే ఈ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది హార్ట్ కు దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది గుండెకి సంబంధించినటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ని కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో కొలెస్ట్రాల్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్ లో పెరిగిపోయి ఉండటం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడానికి అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి చూడండి మనం కనుక చూసిన బ్లడ్ వెజల్ కనుక చూసినట్లయితే బ్లడ్ వెజల్స్ లో అక్కడక్కడ ఫ్యాట్ అనేది అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అవుతూ ఉండిద్దండి దీన్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటారు ఇదే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అనమాట కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలు ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోతాయండి అలా క్లోజ్ అయిపోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ అనేది సరిగా సరగపోవడం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా యాంజియో ప్లాస్టి లాంటి ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ ని కొంతమేర దారి అనేది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు అయితే దీన్ని కంటిన్యూ గా చేయడం అనేది కష్ట సాధ్యంగా ఉండేది అనమాట తాత్కాలికంగా దారి చేయటం వల్ల కొంతమేర ఈ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గించడం జరిగింది ఇలా హార్ట్ కు సంబంధించిన బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఈ చెడు కొలెస్ట్రాల్ అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్స్ అనేవి సంభవిస్తున్నాయండి ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి ఇలాంటి జబ్బులు అనేవి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాట్ ని కరిగించేటటువంటి శక్తి దేనికి ఉందండి అంటే ఓలిక్ ఆమ్లానికి ఉంది ఈ ఓలిక్ ఆమ్లం అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వేరుశనగ పంటల్లో కనుక చూసినట్లయితే దీని పర్సెంట్ వచ్చేసరికి నలభై పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందండి నలభై పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ఇక్రిసాట్ ఐసీఏ ఎవరు ఏం చేశారు దీని యొక్క పర్సెంట్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ని పెంచారండి ఎయిటీ పర్సెంట్ పెంచారు కాబట్టి ఇలాంటి వేరుశనగ విత్తనాలు గనక ఇలాంటి వేరుశనగ పంట కనుక తీసుకోవడం వల్ల మన దేహంలో ఉన్నటువంటి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించేటటువంటి అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంది తద్వారా గుండె జబ్బుల నుంచి మనం రక్షణ పొందొచ్చు అనేసి వీరు తెలియజేయటం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఓలిక్ ఆమ్లం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇది తద్వారా వీరు తయారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క హైబ్రిడ్ వెరైటీ ఏంటండి గిర్నారు ఫోర్ అండ్ గిర్నారు ఫైవ్ అనేటటువంటి ఈ రెండు యొక్క సీడ్స్ ని పంటల్ని తయారు చేశారు వీటిల్లో వచ్చేసరికి ఎనభై ఎనభై పర్సెంట్ ఓలిక్ ఆమ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ఇవి తీసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ ఆరోగ్యము చెడు కొలెస్ట్రాల్ నుంచి రక్షణ పొందడానికి అవకాశం ఉందనేసి ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేస్తున్నారండి కాబట్టి ఇక్రిసాట్ ఐసీఏఆర్ ఈ రెండింటి గురించి మనం ఒకసారి చెప్పుకోవాలండి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీటి మీద ప్రశ్నలు కూడా రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంది ఎక్స్పెండ్ ద ఇక్రిసాట్ అనేది 
కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగండి అబ్రివేషన్ అనమాట అబ్రివేషన్ ఏంటి అంటే చూడండి చాలా పెద్ద అబ్రివేషన్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అడగడం జరిగింది చూడండి దీన్ని ఇక్రిస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఆరిడ్ ట్రాపిక్స్ రాసుకోండి మీకు వీలైతే రాసుకోండి గుర్తుండే పర్లేదండి ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఆరిడ్ ట్రాపిక్స్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఇది ఎక్కడ ఉందండి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పటాన్ చెరువులో ఇక్రిసాడ్ అనేది ఉంది ఇది ఏ తరహా సంస్థ అండి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఐరాసాలో యుఎన్ఓలో సభ్యత్వం కలిగినటువంటి సంస్థగా భారతదేశము పరిగణించి దీనికి కొన్ని ట్యాక్సెస్ మినహాయింపు కొంత బడ్జెట్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నామో ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఇందులో విద్యాభ్యాసము మరియు పరిశోధన క్రొత్త వంగడాల సృష్టి అనే దాంట్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు ఆయా దేశాలకు అవసరం రీత్యా వారు కొత్త వంగడాలని తయారు చేసుకోవడంలో ఇక్రిసాడ్తో కలిపి వారు ప్రయోగాలు అనేది చేస్తున్నారు అయితే ఇలాంటి వాటి మీద పరిశోధన చేస్తుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూడండి ఇక్రిసాడ్ లో శాడ్ అనేది ఉంది సెమీ ఆరిడ్ ట్రాపిక్స్ అంటే ఎక్కడైతే వర్షాభావము ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఉంటే వర్షాలు తక్కువ నీరు తక్కువగా ప్రదేశాలు ఏమంటారండి డ్రై ల్యాండ్స్ అంటారు డ్రై ల్యాండ్స్ డ్రై ల్యాండ్స్ లేకపోతే వర్షాధార పంటలు వర్షాధార పంటలు వేసేటువంటి ప్రదేశంలో కానీ చూసినట్లయితే వర్షాధారం అంటే నీటి లభ్యత ఎక్కువ లేదు రీజియన్ లో చూసినట్లయితే ఎర్ర భూములు ఉంటాయి ఇసుక భూములు ఉంటాయి అక్కడ తక్కువ ప్రదేశంలో వచ్చేసరికి ఈ యొక్క వరి పంటను పండిస్తారు అయితే మిగతా ప్రదేశాలు వచ్చేసరికి వర్షాభావం ఉంటుంది కాబట్టి నీటి లభ్యత తక్కువ ఉన్నప్పటికీ పెంచగలిగేటటువంటి పంటల్ని అభివృద్ధి చేసేటటువంటి సంస్థ ఏంటంటే ఇక్రిసాట్ అంటే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకి నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉంది డ్రై ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నీటి తక్కువగుండా పంటల్ని అభివృద్ధి చేసేటటువంటి వంగడాలని తయారు చేయడానికి ఇక్రిసాడ్ అనేది పనిచేస్తుందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లో స్థాపించబడింది డెబ్బై రెండు లో స్థాపించబడింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వర్షాభావం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క పంటల అభివృద్ధికి కృషి చేసేదే ఈ యొక్క ఇక్రిసాడ్ అనేసి మనం చెప్పవచ్చు అండి అంటే రాగులు జొన్నలు ఇట్లా మెట్ట పంటల్లో ఎక్కువ ఈల్డింగ్ ఈల్డింగ్ అంటే ఈ యొక్క దిగుబడిని పెంచి నీటిని తక్కువగా వినియోగించుకొని ఈ దిగుబడిని పెంచేటటువంటి పంటల్ని అభివృద్ధి చేసేదే ఇక్రిసాడ్ మన భారతదేశంలోనూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇలా వర్షాభావం కంటినెంట్ ఆఫ్రికన్ కంటినెంట్ మరియు అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఇందులో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నారు వారు దేశాల తరపున స్పాన్సర్షిప్ తీసుకొని పరిశోధనలు అనేది చేసి ఆ దేశాలకు అవసరమైనటువంటి ఆ పరిస్థితులకు అవసరమైనటువంటి విత్తనాలని తయారు చేయడానికి ఇక్రిసాడ్ సహాయంతో వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తున్నారండి ఇంత ప్రాశస్తము ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి సంస్థ మన హైదరాబాద్ లో ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఒక ప్రశ్న రావడం జరిగింది దీన్ని అబ్రివేషన్ చేయండి అనేసి ప్రశ్న వచ్చింది ఏ సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించారు అనే ప్రశ్న వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అండి దీని యొక్క పరిశోధన లక్ష్యాలు ఏమిటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇక్రిసాడ్ అనేది అడుగుతాడండి దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే వర్షాభావము అంటే నీటి లభ్యత తక్కువ ఈ యొక్క డ్రై ల్యాండ్స్ లో ఏ పంటల్ని అభివృద్ధి చేయాలనే దాని మీద పరిశోధన చేసే సంస్థ ఇక్రిసాడ్ అందుకని వర్షాభావ దేశాల్లో పంటల్ని అభివృద్ధి చేసి దిగుబడిని సాధించడానికి ఇక్రిసాడ్ యొక్క సలహాలు పరిశోధన అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుందండి దిస్ ఈజ్ అ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ యుఎన్ఓతో చేసేటువంటి సంస్థ ఇకపోతే ఐసీఏ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అంటారండి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇది వచ్చేసరికి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల విద్యాభ్యాస సంస్థలు దీని కిందే ఉంటుంది మరియు పరిశోధన దీని కిందే ఉంటుంది ల్యాబొరేటరీస్ 
ఉంటాం దీనికి అనుసంధానమై ఉంటుంది కాబట్టి ఐసీఏఆర్ అనేది ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సంస్థ అని చెప్పొచ్చు అండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందని ఒక గతంలో ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగింది ఐసీఏఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ కాబట్టి ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంది వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ కాబట్టి దీనికి అనుసంధానంగా ఎఫిలియేషన్ చేస్తా మిగతా సంస్థలు అనేవి నడుస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ రిక్రూట్ చేస్తారు ఇది ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల అంశాలు ఐసీఆర్ చూసుకుంటుందండి కాబట్టి ఈ రెండు యొక్క సంయుక్తంగా తయారు చేసింది ఈ యొక్క వేరుశనగ పంట అని చెప్పొచ్చు అట్లనే దీని గురించి మనం చెప్పలేకుండా చెప్పలేకుండా ఉండలేమండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేటెడ్ అడ్డు ప్రశ్న అనేది రావడం రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడండి కటక్ లో ఉంది కటక్ లో ఉంది భువనేశ్వర్ దగ్గర ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒరిస్సాలో ఉంది అనమాట ఒరిస్సాలో ఉంది కాబట్టి ఇండియాలో రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందండి ఇండియన్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేటెడ్ అట్ కటక్ 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 లో ఉంది భువనేశ్వర్ దగ్గర ఉంది అది అదే ఒరిస్సాలో ఉంది మరి ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఇదంతా మనకు తెలిసింది ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందండి మనీలాలో ఉంది మనీలా మనీలాలో ఉంది ఇది ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉందని మన అందరికీ తెలుసు అండి మనీలాలో ఉంది ఇది ఏ దేశంలో ఉంది ఫిలిప్పైన్స్ ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉందండి ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ వీటి మీద గతంలో ప్రశ్నలు అనేది రావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మనం చూడండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేవి గ్రామ సచివాలయంలో వచ్చేసరికి మనకి చుట్టుపక్కల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పండించే పంటలు ఏంటంటే వరి పంటలే కాబట్టి వరి పంటలకు సంబంధించిన దాని మీద ఆ ప్రశ్న అనేది రావచ్చు రైస్ ఇండియన్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేటెడ్ అడ్డు కటక్ 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 భువనేశ్వర్ లో ఉంది ఇది భువనేశ్వర్ భువన సారీ ఒడిస్సాలో ఒడిస్సాలో ఉందండి అది ఇంటర్నేషనల్ వచ్చేసరికి మనీలా ఫిలిప్పీన్స్ లో ఉంది ఆ మధ్య గ్రూప్ టూ లో వరి గురించి అడుగుతా శ్రీ కల్టివేషన్ అనగానేమి అనేసి ప్రశ్న అనేది అడిగాడు అండి శ్రీ కల్టివేషన్ ఇప్పుడైతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శ్రీ కల్టివేషన్ అనేది ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగాత్మకంగా దీన్ని పండిస్తున్నారండి ఎంపీఈఓస్ మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ కి శ్రీ కల్టివేషన్ శిక్షణ కూడా ఇస్తారండి శ్రీ కల్టివేషన్ అంటే తక్కువ ధాన్యాలు ఉపయోగించి అంటే ఎకరానికి రెండు కేజీలు యొక్క వరి ధాన్యాల ద్వారా నారుని పెంచి దూరం దూరంగా నాటేటటువంటి పద్ధతి అండి దీనికి నీటి లభ్యత అనేది ఎక్కువగా అవసరం లేదండి నీరు అనేది పొడిగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన వరిని కనుక చూస్తే కనీసం మోకాలు లోతు నీళ్ళు ఉంచుతారు ఈ శ్రీ కల్టివేషన్ వచ్చేసరికి నీరు అనేది అవసరం లేదండి డ్రైగా ఉండాలి ఆరకుండా నీరు అనేది పెడతా ఉండాలి అయితే ఆ భూమి అనేది కుండా ఉండాలి కాబట్టి శ్రీ కల్టివేషన్ అని ఏమంటారండి సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అంటారు దీని యొక్క పద్ధతి ఇది ఇంటర్నేషనల్ విధానము దీని ద్వారా ఇప్పుడు మనమైతే బాగా పండే భూములు అయితే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ బ్యాగ్స్ అనేవి పండిస్తున్నామండి దీని ద్వారా వచ్చేసరికి ఒక ఎకరాకి నైంటీ ప్లస్ బ్యాగ్స్ పండియచ్చు అండి వన్ ఎకేర్ వన్ ఎకేర్ కి ఒక ఎకరానికి అర్థమైందా రేపు గ్రామ సచివాలయాలు అడగచ్చు లేకపోతే పంచాయతీ సెక్రటరీస్ లో కూడా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి గ్రామీణాభివృద్ధి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అంటే ఇవే వస్తాయి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రశ్న అడగాలంటే ఇలాంటివే వస్తాయి కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచి గ్రామ సచివాలయాలకు కూడా ఇన్క్లూడ్ అయ్యేటట్టుగా మన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తామండి వాటిలో న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాము చూడండి ఎస్ఆర్ఐ అనేది గతంలో అడిగాడు అండి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ అడిగాడు అనగానే ఏమంటే సిస్టమ్ దీని ఎబ్రివేషన్ అడిగాడు సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అనేసి చెప్పొచ్చు కాబట్టి వీటన్నిటికీ మనం వెళ్తే మనకి గ్రామీణాభివృద్ధిలో అభివృద్ధిలో వీటి గురించి మనం చక్కగా డిస్కస్ చేస్తామండి ముందు ముందు కాబట్టి దీంట్లో మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా మనకు వచ్చేటటువంటి బిట్లు ఏంటి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇంతవరకు సబ్జెక్టు నేర్చుకున్నాం విస్తృతంగా దీని గురించి మాట్లాడుకో 
ఇలా మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఎలిమినేషన్ తో బిట్ అనేది పొందవచ్చు ఈవెన్ డైరెక్ట్ బిట్ పైన సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ అనేది మాట్లాడుకోవాలన్న విషయం మీకు తెలుసు అండి కాకపోతే నేను కొత్త వాళ్ళకి ఉద్దేశించి చెప్తున్నానండి చూడండి ఈ దీంట్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేటువంటి బిట్స్ ఏంటండి అని కానీ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్రిసాడ్ ప్లస్ ఐసీఏఆర్ గారు వీరు ఈ రెండు సంస్థలు వచ్చేసరికి వేరుశనగలో ఒక హైబ్రిడ్ అనేటటువంటి ఒక వెరైటీని తయారు చేసింది హైబ్రిడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఆయిల్ ఏంటండి ఓలిక్కాములము ఓలిక్కాములం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఓలిక్కాములం కొన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏంటండి అంటే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని చెడు ప్రోవుని తగ్గించేటటువంటి గుణం అయితే వీటికి ఉంది కాబట్టి వీటికి ఈ ఓలిక్కాములు ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బుల నుంచి హార్ట్ అటాక్స్ నుంచి చెడు ప్రోవుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి అవకాశం ఉందని ఈ రెండు సంస్థల యొక్క పరిశోధన ద్వారా తేలి వీరు ఇప్పుడు వారికి దేశీయ రకాల్లో ఉన్నటువంటి నలభై పర్సెంట్ ఓలిక్కాములం పర్సెంట్ ని ఎనభై పర్సెంట్ కి పెంచింది అది ఏ రకమైనటువంటి హైబ్రిడ్స్ అని చూస్తే దానికి అవి కోసిన అడుగుతారు గిర్నారు ఫోర్ గిర్నారు ఫైవ్ అనే వెరైటీస్ అనేది తయారు చేసింది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది దీంతో పాటు మనకి గ్రామీణాభివృద్ధిలో ప్రశ్నలు అడుగుతారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మనీలలో ఉంది ఫిలిప్పీన్స్ ఉంది దానికి డైరెక్టర్ గా మన ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం జరిగిందండి ఏది మనీలలో ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియాలో అయితే చాలా పదవులు చేశారు ఆయనకి లెక్కే లేదు ఈ మన ఇండియాలో ఇండియన్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది కటక్లో ఉంది ఒరిస్సాలో ఉంది ఒరిస్సా స్టేట్ లో కాబట్టి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీకు ఒకసారి వీటి గురించి తెలియజేయడం జరిగింది ఇంకా వచ్చే రానున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ లో గ్రామీణాభివృద్ధిలో గ్రామ సచివాలయాలు మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీకి విస్తృతంగా మీకు మెటీరియల్ అనేది అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము కాబట్టి మీరు కూడా ఉండి ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీకు ఉద్యోగం పొందడానికి మెరుగుగా ఉంటాయి అనేసి మేము భావిస్తున్నాము సరే ఓలిక్కాములం గురించి చెప్పుకున్నాం అండి ఇక చూడండి అంతర్ జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని ఇరవై రెండు మే చెన్నైలో నిర్వహించడం జరిగిందండి అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని ఇక మే ఎక్కడ దీన్ని నిర్వహించారండి అండి మద్రాసు చెన్నైలో నిర్వహించడం జరిగిందండి చెన్నైలో చెన్నైలో నిర్వహించారు మే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూన అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ సందర్భంగా కనుక చూసినట్లయితే ఈ సందర్భంగా చూసినట్లయితే ఈ సమావేశానికి ఈ దినోత్సవానికి మన భారతదేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి గారు ముప్ప వరకు వెంకయ్య నాయుడు గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఈ దినోత్సవానికి హాజరవడం జరిగింది ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా మనకి తెలుసు అండి ఈయన ఈ దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక ప్రాధాన్యత గల అంశాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అది ఏంటంటే ఈ యొక్క మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటిసారి అండి మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చేశారండి అయితే చూడండి ఇప్పుడు మనకి న్యూస్ లో రావడానికి అంటే ట్రీ అంబులెన్స్ ట్రీ అంబులెన్స్ ని ఈయన ప్రారంభించడం జరిగిందండి ట్రీ అంబులెన్స్ ని ప్రారంభించాడు ట్రీ అంబులెన్స్ అంటే ఏంటండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో కూడా మనం గమనిస్తున్నాం అండి వాట్ ఇస్ మెంట్ బై ట్రీ అంబులెన్స్ అంబులెన్స్ అనేది చికిత్స నిమిత్తం చేసేటువంటి వాహనంగా చెప్పుకోవచ్చు అట్లానే ట్రీ అంబులెన్స్ అంటే ఏంటండి మొన్న ఈ మధ్య మద్రాసులో వచ్చినటువంటి వార్ధ గజా తుఫాన్లు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వాతావరణ అసమతుల్యత వల్ల మొక్కలు నశించిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క మొక్కల్ని తిరిగి సంరక్షించడం కోసము దట్ ఈస్ మెడ్ బై ఎఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ ఎఫారెస్టేషన్ అనేది డిఫారెస్టేషన్ అంటే అండి విశక్షణ రహితంగా అడవులను కొట్టివేయడం ఎఫారెస్టేషన్ అంటే ఆ కొట్టివేసిన ప్రదేశాల్లో అడవులు నశించిన ప్రదేశాలు తిరిగి మొక్కలు నాటడం తిరిగి మొక్కలు నాటే కాలంలో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఈ యొక్క హరిత వనం అనే లెక్కన కొన్ని వేల విత్తనాలు మొక్కలు అనేది నాటడం జరిగింది అప్పుడు ఆ కాలంలో అదే సమయంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో హెలికాప్టర్ ద్వారా ఈ యొక్క డిజర్ట్ 
కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విత్తనాలు చెల్లేసి ఎఫార్టేషన్ మెదడు చేశారు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం దీనికి అనుకూలంగానే ఉన్నాయి అంటే ఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా కానీ అడవులు పెంచడంలో శ్రద్ధ అనేది వహించిందని చెప్తున్నాం మనం ఆ దానిలో భాగంగా చూసినట్లయితే ట్రీ అంబులెన్స్ ని ఈ ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క ఈ అంతర్జాత జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ట్రీ అంబులెన్స్ ని ప్రారంభించారు చెన్నైలో దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే అడవుల పెంపకం ఎక్కడైతే అడవులు నశించిపోయినాయో మొక్కలు నశించిపోయినాయో ఆ ప్రదేశంలో తిరిగి మళ్ళీ మొక్కల్ని పెంచడానికి ఈ అంబులెన్స్ సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అనమాట అయితే దీనికి సహాయపడినటువంటి సంస్థలు ఏంటండి గ్రీన్ అంబులెన్స్ ఫౌండేషన్ గ్రీన్ అంబులెన్స్ ఫౌండేషన్ మరియు సాసా గ్రూప్ సాసా గ్రూప్ సాసా గ్రూప్ సాసా గ్రూప్ అండి మరియు గ్రీన్ అంబులెన్స్ ఫౌండేషన్ వీరు ఇరువురు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అడవులు అనేవి నశించిపోతాయి ఈ అడవుల యొక్క పర్సెంట్ ని పెంచడానికి ప్రభుత్వాలు కూడా కొంత మరియు ఎన్జిఓలు కొంత సహకారం చేస్తుంది తద్వారా ఈ మధ్యన ఎన్జిటి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కూడా ఏం చేస్తుందండి ఏ ఏ రాష్ట్రాలు అయితే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు అనుకూలంగా ప్లాస్టిక్ ని కనుక ధ్వంసం చేయకపోవడం ప్లాస్టిక్ ని కనుక వాడకం నిషేధంలో చర్యలు తీసుకోకపోవడం లేకపోతే నదుల్ని శుభ్రం చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనకపోవడం వల్ల ఒక్కొక్కరికి వంద కోట్ల రూపాయలు పట్టి చొప్పున ఈ యొక్క జరిమానాలు కూడా విధిస్తాం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఎన్జిటి కూడా యాక్టివేషన్ లో ఉంది కాబట్టి మన భారతదేశంలో అడవుల పెంపకానికి కొంత సహాయపడతాయి అనేసి ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంట్ సహాయపడే ఇరవై నాలుగు మేన ఇరవై నాలుగు మేన వచ్చేసరికి ఇది అంతరిక్షంలోకి అరవై ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించిందండి అరవై ఉపగ్రహాలని ఎప్పుడండి ఇరవై నాలుగు మేన అంతరిక్షంలోకి అరవై ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించింది అరవై ఉపగ్రహాలని ప్రయోగి ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అండి అరవై ఉపగ్రహాలను పంపించింది ఇది ఏ రాకి ద్వారా పంపించారు అంటే ఫాల్కాన్ నైన్ ఫాల్కాన్ నైన్ ఫాల్కాన్ నైన్ అనేది అమెరికా వాళ్ళ యొక్క అత్యుత్తమైనటువంటి రాకెట్ సిస్టమ్ అండి అమెరికా వాళ్ళ యొక్క అత్యుత్తమైనటువంటి రాకెట్ సిస్టమ్ అండి రాకెట్ అండి ఫాల్కాన్ మనకి ఎట్లా పిఎస్ఎల్వి వారికి కూడా ఫాల్కాన్ నైన్ అనేది సిరీస్ అనేది గ్రేటెస్ట్ రాకెట్స్ అండి దీని ద్వారా మీరు అంత అరవై ఉపగ్రహాలు అనేది ఈ ప్రైవేట్ సంస్థ అనేది పంపించింది దీని ద్వారా అంతరిక్షంలో వచ్చేసరికి పన్నెండు వేల ట్రాన్స్పాండర్స్ ట్రాన్స్పాండర్స్ అంతరిక్షంలో వచ్చేసరికి పన్నెండు వేల ట్రాన్స్పాండర్స్ ట్రాన్స్పాండర్స్ ని ట్రాన్స్పాండర్స్ ని నిర్మించడం ద్వారా వీటిని వీటి ద్వారా ఉపగ్రహాలతో లింక్ చేసేసి ఉపగ్రహాలు లింక్ చేసేసి స్టార్ లింక్ స్టార్ లింక్ అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థని క్రియేట్ చేసి దీని నుంచి వచ్చేసరికి ఇలా వ్యవస్థను ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలండి స్టార్ లింక్ అనేటువంటి వ్యవస్థను ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానించడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది పెంచడం దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అంతర్జాలము వారు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని పెంచాలి అనేది అండి ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే తేలియాడే వేదిక నుంచి తేలియాడే వేదిక నుంచి రాకెట్ ప్రయోగించడం అనేది కష్ట సాధ్యం అనేటువంటి విషయం అండి తేలియాడే వేదిక తేలియాడే వేదిక అంటే సముద్రంలో అవ్వచ్చు నదిలో అవ్వచ్చు రకరకాల ఈ యొక్క స్టెబిలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఒక షిప్ మీద రాకెట్ ప్రయోగించడం అనేది చాలా కష్ట సాధ్యమైన విషయం అండి మనం చూడండి ఇస్రోలో కనుక చూస్తే మన షార్ కేంద్రంలో చూస్తే ఒక వారం పది రోజుల నుంచే లేకపోతే ఒక ఐదు ఆరు రోజుల నుంచే కౌంట్ డౌన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు రెండో వేదిక నుంచి రాకెట్ అనుసంధానిస్తున్నారు ఉపగ్రహాలతో అనుసంధానిస్తున్నారు జాగ్రత్తగా దాన్ని అంతరిక్షంలో ప్రయోగించడానికి కౌంట్ డౌన్స్ పెడుతున్నారు అనేసి ముందే చాలా ట్రయల్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే పెడతాం అది ఏ మాత్రం కొంచెం డిస్లొకేషన్ అయినా ఆ ప్రయోగం అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది కానీ అలాంటి సందర్భం కాకుండా వెళ్ళే వెళ్ళే షిప్ మీద నుంచి షిప్ మీద అంటే కింద బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా స్టెబిలిటీగా ఉండదండి అలా స్టెబిలిటీ ఉన్ననటువంటి వేదిక నుంచి తేలియాడే వేదికలు అంటారు అలాంటి వేదిక నుంచి రాకెట్ ఉపయోగించేటటువంటి శక్తి ఏ ఏ దేశాలు కొన్నాయంటే ఇప్పటి వరకు యుఎస్ఏ రష్యాకు ఉందండి అలాంటి శక్తి అనేది యుఎస్ఏ ప్రపంచంలో రష్యాకు మాత్రమే ఉంది ఏదండి తేలియాడే వేదికల నుంచి 
ఈ యొక్క అంటే సముద్రంలో షిప్ నుంచి కావచ్చు నదుల్లో నుంచి కావచ్చు అయితే ఈ మధ్య ఈ ఫీట్ని వచ్చేసరికి చైనా కూడా సాధించింది అండి చైనా కూడా సాధించింది కాబట్టి చైనా సాధించింది కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో మూడో దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది వార్తల్లో ప్రముఖంగా రావడం అనేది సాధింది చైనా సాధించిన ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం అయినా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్న భిన్నం చేయడానికే చేస్తూ ఉండదు కాబట్టి ఇది మనం ఇంపార్టెంట్గా చైనా అంతరిక్ష కార్యక్రమాల మీద మనం ఒక కన్నేసి అయితే ఉంచుతాం అయితే చూడండి ఇది మూడో దేశంగా అవతరించిందండి తేలియాడే వేదికల నుంచి అయితే దేని నుంచి ఎక్కడి నుంచి పంపించింది ఏ రోజు పంపించింది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి జూన్ నాలుగున ఎల్ఓసి నుంచి పంపడం జరిగిందండి జూన్ నాలుగున ఎల్లో ఎల్లో రివర్ నుంచి పంపడం జరిగింది కాబట్టి దీనిలో ఒక షిప్ తీసుకున్నారండి ఆ షిప్ మీద నుంచి చాంగ్ జంగ్ అనేటటువంటి రాకెట్ ని పంపడం జరిగిందండి చాంగ్ జంగ్ లెవెన్ అనేటటువంటి రాకెట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ చాంగ్ జంగ్ ని ఏమంటారు లాంగ్ మార్చ్ అంటారండి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లాంగ్ మార్చ్ లెవెన్ అనేటటువంటి ఈ యొక్క రాకెట్ ని ప్రయోగించడం జరిగిందండి కాబట్టి ప్రపంచంలో తేలియాడే వేదిక నుంచి రాకెట్ ను ప్రయోగించేటువంటి దేశంగా చైనా ఎన్నో దేశంగా అవతరించిందండి మూడవ దేశంగా అవతరించింది అంత ముందు ఈ ప్ర ఈ పరిజ్ఞానం ఉన్న దేశాలు ఏందండి యుఎస్ఏ రష్యా కాబట్టి వారు ప్రయోగించినటువంటి రాకెట్ ఏంటంటే చాంగ్ జంగ్ లెవెన్ అనొచ్చు అంటే లాంగ్ మార్చ్ లెవెన్ అనొచ్చు ఇది పంపించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ మనం చూస్తే సుకోయి బ్రహ్మోస్ అనుసంధానం అండి సుకోయి బ్రహ్మోసుల అనుసంధానము సుకోయి బ్రహ్మోసుల అనుసంధానం మన భారతదేశ అమ్ముల పొదులో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి టూల్స్ ఏమంటే ఒకటేమో సుకోయి యుద్ధ విమానం అండి బ్రహ్మోసు సూపర్ సోనిక్ మన యొక్క గగన తలం అనేది సురక్షితంగా ఉందని చెప్పొచ్చు మనం రష్యాని సారీ రష్యాని మనం ఈ యొక్క చైనా నుంచి కూడా మనం మన ఈ మధ్య థ్రెటనింగ్ ఈ యొక్క యుద్ధ భయాలు పూర్తిగా తొలగించుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రెండు మన చేతిలో ఉండటం వల్లే మనం సురక్షితంగా ఉన్నామని చెప్పుకోవచ్చు అండి సుకోయి మరియు బ్రహ్మోస్ బ్రహ్మోస్ లా అనుసంధానం చేయాలనేసి భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేడులోనే ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రారంభించారండి సుకోయి ఎంకేఐ యుద్ధ విమానం అంటారు దీన్ని ఎంకేఐ యుద్ధ విమానం అంటారు ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యుద్ధ విమానాల్లో ఒక అత్యున్నతమైన యుద్ధ విమానం చెప్పొచ్చు అండి అయితే ఈ రెండింటినీ మనం రష్యా నుంచే పొందామండి ఈ యుద్ధ విమానాల సుఖని రష్యా నుంచే పొందాము అట్లనే ఈ యొక్క బ్రహ్మోసులు కూడా ఈ యొక్క రష్యా మరియు ఇండియా యొక్క సంయుక్తంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ అండి సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ అండి దీని వచ్చేసరికి సుకోయి థర్టీ ఎంకే అంటారండి థర్టీ సిరీస్ థర్టీ ఎంకే సిరీస్ మరియు బ్రహ్మోస్ ఈ రెండు గనక అనుసంధానిస్తే గగన తలంలో భారతదేశానికి తిరుగులేని ఆధిపత్యం వచ్చింది అనేసి మన భారత ప్రభుత్వం గమనించి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ప్రారంభించారండి ఇది ఇంకా రెండు వేల ఇరవై కల్లా కంప్లీట్ చేయాల్సింది అయితే ఇంకా ముందే కంప్లీట్ చేయాలనేసి ప్రయత్నాలు అనేది సాగుతుందండి చూడండి సూపర్ సోనిక్ క్రూయిస్ అంటే దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందంటే గాలిలో ధ్వని వేగానికి అంటే రెండు నుంచి మూడు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటుందండి గాలిలో ధ్వని వేగము గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని మనం ఎలా కొలుస్తామండి త్రీ థర్టీ మీటర్స్ ఫర్ సెకండ్ అని కొలుస్తాము అయితే దీని వచ్చేసరికి మన ఫిజిక్స్ లో వన్ మ్యాక్ వేగము అంటారు వన్ మ్యాక్ వేగము అంటారు అయితే ఇది వచ్చేసరికి ఎంత మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉందండి మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉంది ఇది యొక్క బ్రహ్మ క్షేపణ యొక్క వేగం వచ్చేసరికి ఇది త్రీ మ్యాక్ వేగము గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ఏ యూనిట్స్ లో పోలుస్తారు అనేసి గతంలో ప్రశ్నలు వచ్చింది మ్యాక్ వేగము పోలుస్తారు వన్ మ్యాక్ వేగము ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ యాజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ ప్రకారము ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి ఈ యొక్క మూడు వ్యాక్ వే మ్యాక్ వేగముతో వేగంతో ఈ క్రూయిస్ క్షేపణ అనేది ప్రయాణిస్తుంది సూపర్ సోనిక్ క్రూయిస్ క్షేపణ ఒక మ్యాక్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే సోనిక్ వేగము అంటారండి ఇంకా సోనిక్ వేగం కంటే తక్కువగా రైలు ఈ యొక్క అవి ఉన్నాయి బస్సులు వెళ్తే సబ్ సోనిక్ అంటారు అట్లా సూపర్ సోనిక్ హైపర్ సోనిక్ ఇవన్నీ ఫిజిక్స్ లో తెలుసుకుందండి అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ అంటారు మూడు ధ్వని వేగం కానీ మూడు రెట్లు వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసరికి రెండు పాయింట్ ఐదు టన్నులు రెండు పాయింట్ ఐదు టన్నులు అట్లనే 
ఇది రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు దూరం ఇది ప్రయాణించేటువంటి శక్తి అయితే ఉందండి అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్షన్ ప్రకారం దీన్ని నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు బ్రహ్మోక్షేపణ విడుతు ఎంతవరకు ఇది లక్ష్యాలని ఛేదించగలదంటే అప్రాక్సిమేట్ గా రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న లక్ష్యాలని బ్రహ్మోక్షేపణి ఇది ఇది ఛేదించగలదు చేజ్ చేయగలదు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూడండి బ్రహ్మోత్సేపం అనేది మనకి రెండు వేల ఆరులోనే త్రివిధ దళాలు ఉపయోగిస్తున్నాయండి రెండు వేల ఆరులోనే త్రివిధ దళాలు ఉపయోగిస్తున్నాయి అయితే వేరుగా ఉపయోగిస్తున్నాయి కాబట్టి సుఖై కనుక దీన్ని యాడ్ చేసేవంటే మన యొక్క క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకు మొన్న డోక్లాం లో ఉన్నటువంటి చైనా వాళ్ళ ఆక్రమించి మనం రక్షించిన క్షేపణ ఏదంటే బ్రహ్మోక్షేపణ అనమాట బ్రహ్మోక్షేపణ దీన్ని చూసే వారు భయపడి వెనక్కి వెళ్ళడం జరిగింది అది కాకుండా ఇంకా ఆర్థిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రహ్మ రష్యా సారీ చైనా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే భారతదేశ మార్కెట్ లో ఆధారపడి ఉంది మనం ఎక్కడ ట్యాక్సెస్ పెంచుతామనేసి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఆ ప్రదేశాన్ని నుంచి పోవడం కాబట్టి ఇవి రెండు మేజర్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పవచ్చు ఒకటి బ్రహ్మోత్సేపని రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అయింది భారతదేశంతో పెట్టుకుంటే అనేసి అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది కాబట్టి చూడండి ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకి రేపు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు బ్రహ్మాణ సుఖై తట్టి ఎంకై అనేది యుద్ధ క్షేత్ర బ్రహ్మాండమైన యుద్ధమానము శిఫంలో బ్రహ్మోత్సవ ప్రపంచంలో అత్యంత వేగమైన వేగం ఉన్నటువంటి క్షిపణ అండి అది సూపర్ సోనిక్ క్రూయి క్షిపణ అండి అది ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పేరు పొందినటువంటి క్షిపణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక లాస్ట్ వన్ కనుక చూసినట్టయితే వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రపంచం ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ యొక్క ర్యాంకింగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎవరు ఇచ్చారండి టైమ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు దీని మీద ఒక సర్వే అనేది నిర్వహించారండి టైమ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు నిర్వహించారు వీరు ఏ ఏ ప్రాతిపదికన ఈ యొక్క సర్వే నిర్వహించారండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బోధనలు ఫ్యాకల్టీస్ మరియు ఆ పరిశోధన రంగము ఆ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క అంశాలను తీసుకోవడం పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగిందండి కాబట్టి చూడండి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ కి టైమ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ టైమ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు సర్వే చేసి ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు ఎన్నిటిని సర్వే చేసిన పన్నెండు వందల యాభై ఎనిమిది యూనివర్సిటీస్ ని సంస్థల్ని వీరు రీసెర్చ్ చేసి ఈ మధ్యన రిపోర్ట్ కూడా అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇరవై ఆరు మేన ఇవ్వడం జరిగిందండి మేన ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీని ద్వారా మనకి ఏంటి టైమ్స్ వారు చేశారంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూడండి అత్యుత్తమైనటువంటి యూనివర్సిటీ ఏ వచ్చిందండి వీరి ప్రకారం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చిందండి అట్లానే రెండోది వచ్చేసరికి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ అనేది రావడం జరిగిందండి కేంబ్రిడ్జ్ రావడం జరిగింది ఇట్లా ఈ యొక్క బోధన మరియు మౌలిక వసతులు పరిశోధన రంగము వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆహారం మీద ఈ యొక్క సర్వే అనేది చేయడం జరిగిందండి కాబట్టి మనం ప్రశ్న ఎలా అడగచ్చు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ యాజ్ ఫర్ టైమ్ సైడ్ ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం ఉంటే ఆక్స్ఫర్డ్ నెక్స్ట్ కేంబ్రిడ్జ్ మరి భారతదేశం సంగతి ఏంటండి ఈ పన్నెండు వందల యాభై ఎనిమిదిలో చూసినట్లయితే భారతదేశానికి సంబంధించి నలభై తొమ్మిది ఇన్స్టిట్యూట్లకి ప్లేస్ అయితే రావడం జరిగింది యథావిధిగా బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐఎస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ అనేది రావడం జరిగిందండి దీన్ని ఐఐఎస్ అంటే ఐఐఎస్సి కి ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం జరిగింది అట్లనే ఇండోర్ లో ఉన్నటువంటి ఐఐటి కి ఐఐటి కి సెకండ్ ప్లేస్ అనేది రావడం జరిగిందండి అట్లనే ఫార్టీ నైన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఈ యొక్క సర్వేలో ఉండడం జరిగిందండి ఈ సర్వే ద్వారా ఎనిమిది అంశాల మీద వీళ్ళు టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు పరిశోధన చేసి ఈ ర్యాంకింగ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి మన భారతదేశంలో ఐఐఎస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేసెస్ గా ఐఐటి ఆఫ్ ఇండోర్ దీస్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్లేసెస్ కాబట్టి ఇవన్నీ రానున్నటువంటి గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగాలకి మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీ కరెంట్ అఫైర్స్ కి చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి
చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు ఈ విలువైన సమాచారం పొందడం వల్ల పంపించడం వల్ల వారికి మీరు ఉద్యోగ సాధనలో ఎంతో మేలు చేసిన వారు అవుతారు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్లయితే మీకు బాగుందనుకోండి మంచి వీడియోస్ షేర్ చేయడం వల్ల వారి జీవితానికి మీరు మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్ షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోండి ఇక మనం కంటిన్యూస్గా మన ముందున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి ఈ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మన ప్రణాళికలు అనేది సిద్ధం చేస్తున్నాం కాబట్టి అభ్యర్థులు మీరు కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవుతారన్న సంగతి తెలుసు క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కాదండి కావాల్సింది ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఒక సిలబస్ ఉంటుంది ఒక వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఆ పరంగా మనం ప్రిపేర్ అయితేనే సక్సెస్ అవుతాం ఇదే ఉంది చిన్న ఎగ్జాము దీన్ని ఎట్ట ప్రిపేర్ అయినా నేను పోస్ట్ కొట్టగలవు అనుకుంటున్నావు అలా గనక లీనియస్గా ఉంటే ఈ రిక్రూట్మెంట్ గనక నువ్వు ఉద్యోగం గనక కొట్టలేకపోతే లక్ష పైన పోస్ట్ లోండే లక్ష ఇరవై వేలు అన్ని పర్మనెంట్ పోస్టులే నీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తోడు మా యొక్క పాఠాలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం కలిపితే నువ్వు అక్టోబర్ రెండు కల్లా సీట్ లో కూర్చునేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి మెయిన్ కూడా మన సంస్థ ద్వారా ఎంతో మంది అభ్యర్థులు మనకి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి మీరు ఒక క్రమబద్ధంలో షెడ్యూల్ మేనర్ గా మాకు ఒక కోర్స్ ఇస్తే మీకు కొంత మనీ అయితే ఇస్తాం సార్ అనేసి చాలా మంది మాకు ఫోన్ చేశారండి నిజంగా మీకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం మేము అలా ఇవ్వడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం ఫీజు కూడా మిమ్మల్ని నిర్ణయించమన్నాం మేమేందంటే ఒక సర్వీస్ సెక్టర్ లో చేద్దాం అనుకున్నాం వాస్తవం అయితే పదివేలు ఫీజు పెట్టాలండి మీకే ఛాయిస్ ఇచ్చామండి అంటే కనీసం రెండు మూడు వందల మంది అభ్యర్థులు అయితే మేము ఐదు వేలు వరకు ఫీజు కట్టగలం కదా సార్ అన్నారు ఐదు వేలు కూడా వద్దు మూడు వేలు కట్టండి మూడు వేలు అంటే అట్లీస్ట్ బుక్స్ కొనుక్కున్నా సరిపోతాయి అండి మాకైతే లాభాలు అయితే ఇరువుగా అవసరం లేదు ఎక్కువ అవసరం లేదు ఫ్యాకల్టీకి ఇస్తే సరిపోయింది మీకు ఉద్యోగం తేడానికి మేము నిరంతరం కృషి చేస్తాము కాబట్టి మూడు వేలు ఫీజుతోనే మనం వెళ్దాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలో ఎక్కడ మూడు వేలు ఫీజుతో ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనేది ఉండదు ఇప్పటికే మా సబ్జెక్టు మా వీడియోస్ అనేవి మీరు చూస్తా ఉంటారు ఇంత క్వాలిటీగా ఇంత తక్కువ రేట్లు అయితే రావు కానీ మీకోసం ఇట్ ఈస్ ఏ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఛానల్ అని చెప్పారు నిరుద్యోగుల ఛానల్ కాబట్టి మీకే నేను అవకాశం ఇచ్చాను అవకాశం ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు ఐదు వేలు ఇస్తానన్నారు నేనే మూడు వేలుకి తగ్గించాను కాబట్టి మూడు వేలుతో మనం రేపు రానున్నటువంటి గ్రామ సచివాలయము గ్రామ సచివాలయం పది ఉద్యోగాలు అన్నారు చూసారా వాటికి సంబంధించిన వాటికి మూడు వేలతోనే మీ కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పదిహేనో తారీఖు కల్లా సిలబస్ రాగానే సిలబస్ రాగానే ఇవన్నీ కామన్ సిలబస్ వాళ్ళు అంటే ఇచ్చినా ఉంటాయి మనం చెప్పుకుంటున్నాయి కాబట్టి సిలబస్ రాగానే మన వెబ్సైట్ ఉందండి జయదేవ్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ జయదేవ్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ అనేది మీ యొక్క సెల్లో చూడండి మీ మొబైల్ ఉంటే చాలు మీరు సెల్లో కానీ చూస్తే జయదేవ్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ అనేది మన యొక్క ఆ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కొట్టాలండి ముందు ఇక్కడ ఇది మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో టైప్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మన వెబ్సైట్ అనేది వస్తుందండి ఆ వెబ్సైట్లో కనుక వెళ్ళి మీరు ఫీజు కనుక పే చేస్తే మూడు వేలు ఇవి రోజు మీకు అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాం వీడియోస్ కనుక పెట్టామనుకోండి ఈ రోజు వీడియోస్ పెడితే ఈ రోజు వరకే మీకు అప్డేట్స్ వచ్చేస్తాయి రోజు లైవ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం లైవ్ క్లాసెస్ టూ త్రీ అవర్స్ లైవ్ క్లాసెస్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి మెటీరియల్ అనేది బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్లాసెస్ అనేది ఇస్తాం మీకు ఇమీడియట్ గా అయ్యే విధంగా మా యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేశాం కాబట్టి మీరు జయదేవ్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ మీ సెల్ ఫోన్ లో కనుక చేస్తే పదిహేను పదహారు కల్లా మీకు అందుబాటులో పదిహేనో తారీఖే మీరు ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇమీడియట్ గా సిలబస్ చూస్తాం సిలబస్ మీద మాకు అవగాహన ఉందండి మాకు తెలిసినటువంటి కొంతమంది ర్యాంక్ వారీ చేసుకున్నాం కాబట్టి సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కామన్ సిలబస్ ఏముంటుంది ఒకళ్ళ సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమైనా పెడితే అది కూడా మనం చెప్పుకుందాం ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఈ రోజు నుంచే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గ్రామ సచివాలయానికి వీ ఆర్ స్టార్టెడ్ మేం స్టార్ట్ అయ్యాం మరి మీ పరంగా మీరు కూడా స్టార్ట్ అయితే రోజు మన వీడియో చూడండి చూసి ఈ ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఉద్యోగస్తులుగా మారండి మారండి కాబట్టి జయదేవ్ అకాడమీ డౌట్ ఇన్ లోకి మీరు జాయిన్ అయిపోండి జాయిన్ అయిపోతే మూడు వేలుకే తక్కువ ఫీజుకే ఆన్లైన్ లో ఎక్కడ మూడు వేలు తక్కువ ఫీజు ఉండదండి కాబట్టి మన నిరుద్యోగుల కోసం మీ దగ్గర మనీ తక్కువ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మూడు వేలకే తగ్గించేసేవండి కాబట్టి ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రణాళికలు రచించుకోండి రేపు పదిహ
పంచాయతీ సెక్రటరీ మిగతా అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అయితే మేము చెబుతున్నామండి అట్లా ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన తెలంగాణలో కూడా వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్లు అయినా మేజర్గా లేవండి వచ్చిన తర్వాత వాటికి కూడా మనం తయారు చేస్తాము మరియు రానున్నటువంటి సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ కానిస్టేబుల్స్ అయితే ఏమి ఈ యొక్క ఆర్పిఎఫ్ ఇలాంటి వాటికి కూడా మనం తయారు చేయడానికి వెబ్సైట్ అయితే రెడీ చేసేవండి మా పరంగా మేము ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఉన్నాం మీ పరంగా మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనతో ఏకీభవిస్తే మీరు ఉద్యోగం అనేది తగ్గము కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మీరు మన జయదేవ్ అకాడమీ ఛానల్ చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్